watu wengi sana duniani wapo wanaotengeneza content kwa kutumia smartphone pekee yake mpaka wengine ni content creator wakubwa na maarufu ambao wame specialize katika kutengeneza content wapo wanaofanya film kwa kutumia tu sim na wanafanya film kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwa tukizungumzia kwenye upande wa umbo lakini bado hizo hizo kamera ambazo ni DSLR camera au GoPro au zingine zinakuwa bitted kwenye swala la nini la size pamoja na portability ni rahisi zaidi kubeba simu hata kama ni kubwa kiasi gani iwe ni iPhone labda 14 Pro Max eh, iwe ni Samsung labda 22 Ultra bado uh, size haiwezi kuwa kubwa kama kamera lakini tukija kwenye swala la price hasa kwa Tanzania uh, kamera za smartphone au zinazotumika kwenye simu Uh, ili upate kamera ambayo ina ubora mzuri ni kwamba inabidi uinvesti kiwango kisichopungua labda milioni moja laki mbili na kuendelea ili upate professional video si toko pamoja yes. lakini tofauti kabisa na kamera tena nazungumzia kwa budget zetu na kwa nchi ya Tanzania ni kwamba kupata kamera nzuri ambayo ina uwezo kufanya upate video ambayo ni cinematic ambayo ina quality nzuri ambayo ina viwango vizuri haikugalimu zaidi ya laki na nusu. Kwa unaweza kuwa na laki na nusu tu ukapata kamera ambayo ni nzuri, ukapata na light, labda ukapata na audio device kwa maana ya microphone ndo ukafika kiwango kile cha nini? Cha cha, cha mtu alionunua smartphone labda ni Samsung S22, labda S21, Ultra na vitu vingine kama hivi. Oh yes, karibu katika channel ya Jo Media. Subscribe na bonyeza alama kengele kama hujafanya hivyo. Leo tutazungumzia kuhusiana na swala la kamera au simu unavoshuti content za video. So niko na Joel Kadaga, yeye atatueleza kuhusiana na tips sita. So Joel karibu sana. Uh, sante sana Onesimo. Uh, nashukuru kwa sababu mada hii kidogo inawagusa watu wengi sana. Yes. Almost kila mtu ambaye anatazama hii video sasa hizi yeah. either anatumia smartphone au anatumia simu. Lakini asilimia kubwa uh, statistics zinaonyesha kwamba uh, watu wengi wanaofuatilia content zetu wanatumia smartphone. Na smartphone pia zinatumika kutengeneza content. Mbali na kwamba kwa kiasi kikubwa watu wanatengeneza content kwa kutumia mic, I mean wanatengeneza content kwa kutumia kamera, either ni DSLR camera, GoPro pamoja na aina nyingine za kamera lakini pia kwa sasa teknolojia imefika watu wana record content kwa kutumia simu. Sasa nimekuwa nikiulizwa sana ili swali kwamba je, simu inatosha mimi kuweza kutengeneza content? So nataka nieleze kuhusiana na hoja sita ambazo zinaweza zikakupa mwanga wewe Onesmo pamoja na watazamaji wetu kufahamu kwamba ni kipi ni sahihi kwako uh, kama nilivyosema ni kweli kwamba smartphone zinatosha kabisa kutengeneza content iwe ni iPhone au iwe ni Android na watu wengi sana duniani wapo wanaotengeneza content kwa kutumia smartphone pekee yake mpaka wengine ni content creator wakubwa na maarufu ambao wame specialize katika kutengeneza content wapo wanaofanya film kwa kutumia tu simu na wanafanya film kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwa hiyo ni mada nzuri by the way lakini inakuja na challenge za hapa na pale lakini pia inategemeana na preferences za mtu. Yes, kwa hiyo inategemeana na mtu ana prefer kitu gani. Kwa hiyo naamini mpaka tunamaliza hii video basi mtazamaji wetu na wale wote ambao wanafuatilia basi watakuwa na wamepata uelewa wa kwamba why utafute kamera au kwa nini uendelee kutumia smartphone kwenye kwenye content zako. So leo umesema utatueleza kuhusiana na tips sita. Tuanze na tips ya kwanza inaeleza kuhusiana na nini? Uh, bila kupoteza muda kama nilivyosema nitaeleza mambo sita ambayo mtazamaji yeye mwenyewe atapima na kuona kwamba ni kipi ni sahihi kuweza yeah. kuamua kwa sababu zaidi inategemeana na uh, content ambazo unatengeneza aina ya hadhira ambayo unawapelekea hizo content na matakwa ya wale watu ambao unawapelekea content lakini pia kitu kingine ambacho huwa anasema kila siku angalia budget fanya kitu ambacho una uwezo nacho kwa hiyo na recommend mtu aanze kufanya content za video kwa kutumia kifaa licho nacho. Kwa kama ni smartphone, it's okay na ni good to go with e, kulingana na kwamba anaweza akaipata. Lakini nataka nieleze mambo sita kama v- professional videographer au professional filmmaker anaweza akapata majibu na kuelewa kwamba ikiwa nita decide kuinvest kwenye simu, niwe najua kwamba nitakosa moja mbili tatu lakini nitapata advantages na hizo. Kwa sababu kila kitu kina faida na hasara na atakaye amua kuinvest kwenye kamera basi kuna vitu ambavyo atavipata na vitu vingine atavikosa pia. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kuweza ukielewa. Uh, kwa hiyo hoja ya kwanza kabisa ambayo naiona ni ya msingi ni swala la urahisi wa kutumia pamoja na kuibeba. Yes, yeah, so tuangalie sasa utofauti wakati ya kamera na na, na simu ni kwamba 
zipo of course camera brand tofauti tofauti ambazo zina wanatengeneza device ndogo sana kwa mfano kwa sababu tunazozungumzia camera tunazungumzia board e, kwa mfano board kama za Sony wana kamera nyingi kama F604 e, A73 hizo F603 ni kamera ambazo kwa umbo ni dogo ndogo sana kiasi kwamba unaweza kutia hata mfukoni na mtu asijue kama umebeba kamera lakini kuna matoleo mengine ya Canon kama R a uh, plane R5 R7 R10 yani ni kamera kadogo sana kwa umbo kiasi kwamba unaweza kukaweka kwenye mfuko tu na mtu asijue kama umebeba kamera kwa tukizungumzia kwenye upande wa umbo lakini bado hizo hizo kamera ambazo ni DSLR kamera au GoPro au zingine zinakuwa bitted kwenye swala la nini la size pamoja na portability ni rahisi zaidi kubeba simu hata kama ni kubwa kiasi gani iwe ni iPhone labda 14 Pro Max eh, iwe ni Samsung labda 22 Ultra bado Uh, size haiwezi kuwa kubwa kama kamera pamoja na uzito na vitu vingine. Kwa bado uh, kwenye hiyo point ya kwanza naona kabisa mtu ni bora opti kuwa na smartphone kwa ajili ya kutengeneza content kuliko kutafuta kamera. Kama kigezo chake cha kwanza ambacho anakizingatia ni swala la portability kwa maana ya kubeba lakini pia kitu kingine ni wepesi wa kuitumia kwa sababu unapozungumzia kamera you, of course you need skills za kutosha kuweza kuiutilize au kuitumia iyo iyo iko wazi lakini tukija kwenye swala la smartphone kidogo watu wengi wana ujanja ujanja ambao wanafanya ili kuweza kuitumia simu although ili utengeneze content nzuri lazima ujifunze professional ili uweze kutengeneza video ambazo ni cinematic au ni, ni industry standard kwa hiyo kwenye pointi ya kwanza definitely watu wa smartphone mtapata tiki kwa maana mtakuwa successful kwa maana ukiamua kutumia smartphone kutengeneza content kwa kigezo cha kwamba ni rahisi kuibeba na kuitumia you are good to go na smartphone hicho ni kitu cha kwanza hoja ya pili ambayo inaweza kukusababisha au kukufanya au uamue either utumie smartphone au uh, ununue kamera ni swala la resolution resolution ni quality au ubora ambao kamera inazalisha kwenye ile picha au video yes, yes. so kwa sasa industry standard uh, resolution ni 1920 kwa 1080 ambao tunaita 1080 au full hd Yes. So tukija kwenye smartphone of course zipo kamera nyingi za simu ambazo zina uwezo wa kuzalisha picha ambayo ina full HD e, kwa kiasi kikubwa na ukapata hiyo picha na zipo ambazo zinaenda mpaka 4K na, na, na zaidi. Lakini vile vile kwenye kwenye kamera de- currently hakuna kamera ambayo inazalishwa ikiwa na uwezo wa kushuti chini ya 1080 kwa maana kwamba kamera nyingi zinakuwa zina perform better kwenye resolution kwa maana kwamba ina uwezo wa kushuti katika 1080 na kuendelea 4K 6K E, na quality zingine kama hizo. Kwa tukija hapo definitely zote zitakuwa zimepata tiki kwa hiyo unaweza ukaamua tu kwamba ni kipi ufanye. Kama utachukua smartphone utakuwa sawa kwa sababu utapata simu ambayo resolution yake inakuwa a ni nini? Ni kubwa kwa maana itakidhi vigezo vya wewe kupata picha ambayo ni nzuri lakini pia tukija kwenye kamera vile vile lazima utapata kamera ambayo resolution yake ni kubwa kwa maana ni 1080 uh, na ambayo ni full HD na ambayo inatakiwa sokoni. Yes hiyo yes, hiyo ni pointi ya pili. Pointi ya tatu ni swala lazima la frame rate. Frame rate ni idadi ya picha katika sekunde, uh, sekunde moja ya video. Yes wewe inapimwa hivyo kwa sababu tunasema video ni picha mjongeo. Kwa sasa kwenye sekunde moja huwa kuna picha ambazo zinaunda ile video. Kwa hiyo sasa kile kinachofanyika au zile picha zinazopatikana ndani ya sekunde moja ya video ndo zinaitwa frame rate. Kwa sasa industry standard frame rate kwa sasa ambayo inatumika kushuti ni 24 frame per second. Sasa ukipata simu ambayo ina uwezo wa kushuti katika 24 frame na maisha unakuwa umewini kwa maana hiyo it is possible, uh, possible kukutana na, uh, na smartphone ambayo ina uwezo wa kushuti katika 24 frame per second lakini upande wa pili wa kamera pia kamera nyingi kama sio zote zina uwezo wa kufanya ushuti katika 24 frame per second lakini hiyo ni kwa ajili ya kupata cinematic video au video ambayo uh, ni ya still au normal videos kama hizi tunazokaa na aina nyingine za content za kusimama lakini ikitokea sasa unataka kushuti sports video ambayo zina movement kwa ajili ya kuslow down inabidi upate kamera ambayo ina uwezo wa kushuti katika 60 frame per second 60 fps sasa huo ndo mziki unapokuja kwamba smartphone nyingi hazina uwezo huo Yes, smartphone nyingi hazina uwezo. Kwa hapo kwa namna moja au nyingine kamera zitawin kwa maana ndo itakuwa chaguo lako sahihi ikiwa unazingatia kwamba unataka kutengeneza content za movement kama ni wedding unataka ile matukio watu wakikisi, wakifanya movement wakifurahi wakicheza wawe kwenye slow motion kama ni sports uweze kuweka slow na vitu vingine basi utahitaji kupata 
kamera ambayo ina frame rate 60 ina kuendelea. Kwa hiyo kwa vyote vile ni rahisi zaidi kupata kamera uh, yenye yenye uwezo huo kuliko kamera inayotumika kwenye simu. Kwa hiyo kwa vyote hapo uh, uh, smart uh, camera ita win. By the way naomba unaniesabia ili mwisho wa siku tuone ni nani ame win kwenye hii battle. <laughs> yes, kwa hiyo tumesema ya kwanza ni swala zima la nini? Uh, tumezungumza swala la kwanza kabisa tumesema urahisi wa kuitumia na kuibeba yes. tumesema smartphone ina win si ndio yes swala pili tukazungumzia ya pili tukazungumzia uh, tukazungumzia kuhusiana swala la resolution yeah. ambao tumesema kwamba resolution hapa zote zimepata kwa maana kwamba inaweza kawa smartphone au uh, au kamera ikapata hiyo resolution ya tatu tumezungumza kuhusiana na frame rate ambapo tumesema kwamba industry standard frame rate in 24 frame per second ambapo tumesema kamera au smartphone zote zina win au zinapata lakini Tumesema kwamba mara nyingi smartphone au kamera zina win kwenye swala la kupata slow motion kwa sababu kamera nyingi zina uwezo wa kushuti katika 60 frame per second ila sio zote. Kwa ni rahisi zaidi kupata kamera ili upate hiyo feature. Kwa hiyo hapo tunaona kabisa kamera itafanyeje ita win. Swala la nne ni swala la sensor size. Of course kwenye kamera kuna kitu kinaitwa sensor. Sensor ndio inafanya kazi ya kurekodi mwanga na kuruhusu mwanga kuingia inapofunga au kufanya mwanga kuingia ndipo inatengeneza picha au video. Sasa hizi sensor huwa zinatofautiana kuna full frame sensor na kuna crop sensor. Unaweza kaenda zaidi mbali na hizo crop sensor pia zina aina au zina makundi yake kuna micro four third sensor na aina nyingine za kamera. Kwa hiyo unaweza kukuta uh, zinatofautiana. Kwa hiyo sasa sensor ambayo inapatikana kwenye kamera ya simu huwa ni ndogo sana yani uwezo wake ni mdogo sana ukilinganisha na sensor inayopatikana kwenye kamera yoyote ile. Kwa mfano hapa mimi nina kamera na kamera hii hapa. Hii ni, ni Nikon, Nikon F3100. Sawa, yes. hii sio full frame sensor ni crop sensor. Lakini sensor yake bado inakupa picha ambayo ni quality sana tunaona hizo ukaiona mwenye namna ambavyo ukipiga picha au kushuti video utaipata. Lakini pia nina kamera nyingine hii hapa. Hii ni Canon 6D. Yes, hii pia sio full frame camera lakini ni crop sensor lakini bado inakupa picha ambayo ni quality ambayo simu haiwezi kuifikia hata kama ina ubora kiasi gani kwa hiyo vyote vile kwenye swala la sensor size na ndo hiki ndo kigezo kikubwa kinachoibiti kamera uh, ya simu kwenye swala la ubora kwa sababu kadiri sensor inavyokuwa na size kubwa na uwezo mkubwa ndivyo ambavyo inakuwa na uwezo wa kuchukua picha ambayo ina quality au video ambayo ina quality yes yes kwa hiyo kwa vyote vile hapa uh, bwana smartphone atashindwa kwa vyote vile kwa hiyo hapa atawini kamera. Kwa hiyo vyote vile kama unataka kupata picha ambazo ni quality, unataka kutengeneza uh, kutengeneza professional looking video kwa ajili ya wedding, music video, social media content na aina nyingine za content, lazima uopti kununua kamera sio smartphone. Tuko pamoja. Na kumbuka yeah. kwamba smartphones zinakuwa purposeful kwa ajili ya kumawasiliano. Vitu vingine kama hivyo picha na nini ni, ni ziada tu na ni kwa ajili ya family na picha zingine ambazo hazihitajiki ziwe na quality kiasi hicho. Ndio yes. maana unaweza kukuta kamera kwa mfano hapa tuna shoot kwa kutumia Lumix GH5 ambayo dukani ukienda sasa hizi utaambiwa milioni tatu na nusu na kuendelea zile ambazo ni second hand na zaidi kama ni mpya basi inacheza kwenye milioni tano plus yes. kwa hiyo unaweza kukuta yes ni kwamba ni very expensive 6D kamera kama hii huwezi kupata chini ya milioni mbili na nusu uh, hii nimekuonyesha nyingine hapa Nikon na yenyewe pia haiwezi kupungua la sita na nusu mpaka la yeah. Kwa hiyo unaweza kukuta kamera kama kamera zinakuwa expensive kwa sababu yenyewe ni purpose kwa ajili ya matumizi haya. Lakini ukikuta uh, kamera au simu inauzwa kiwango hicho bado haiwezi kuwa na uwezo wa kukupa picha nzuri yenye quality kama ambayo utapata kwenye kamera hata kama ni ya milioni moja na nusu. Yes. Yes, kwa hiyo hapo bado uh, smartphone atashindwa kwa maana kwamba atakayepata max hapo ni kamera. Ni kamera yes, yes kwao lazima udecide kununua kamera. Yes, tumeshazungumza point nne kuhusiana na nini unaweza kudecide either utumie smartphone au kamera kwenye uh, kutengeneza content za video. Point ya tano ni kwamba namna unavyoweza kucontrol exposure. Tunasema exposure triangle. Yes, yeah, so ili uweze kupata video ambayo ni cinematic lazima uwe na uwezo wa kucontrol vitu vitatu ambavyo ni ISO, aperture pamoja na shutter speed. Tuko pamoja? Yes. Yeah. Kwa hiyo most of uh, smartphone camera either ni iPhone au uh, au Android hazina uwezo wa kukufanya uweze kucontrol hivyo vyote vitatu. Kamera nyingi za smartphone hata kama ni kiwango cha Pro kama nanua Samsung labda ni S21, S22 Ultra, A73 
na zingine kubwa za uwezo huo iPhone labda iPhone 12 eh, Pro Max the, eh, na zingine nyingi bado hazina uwezo wa kukupa wewe uwezo wa kukontrol vitu vyote vitatu nyingi zinaishia kukuruhusu wewe kukontrol ISO pamoja na shutter speed ape cha huwa iko fixed kwa maana uwezo kukontrol chochote so kuna mazingira ambayo inabidi upunguze ape cha ili uwezo kupata picha ambayo unataka so kwa vyote vile hivyo vitu vyote tunaweza kuvikontrol kwa uzuri kabisa kwenye kwenye kama ili uweze kupata uh, a uh, good video ambayo ni cinematic na kumbuka kwamba uh, unapozungumzia swala la control aperture ni kwamba unapo control unapoongeza aperture na mashine unaruhusu mwanga mwingi kuingia lakini pia una add effect nyingine ambayo ni kuleta black kwenye background sasa kama uwezi ku control kuna wakati unaweza usipate hicho kitu although smartphone na wenyewe wanakuja na na feature zingine mbalimbali mbali kama cinematic na, na vitu vingine ambavyo vinakuwezesha wewe kutengeneza bla nyuma yes. lakini definitely uweze ku control unavyotaka you'll be rather utumie kamera kuliko kutumia uh, kutumia smartphone katika kucontrol ile. Kwa hiyo kwa pia kwenye namna ya kucontrol hizo uh, settings zote ni rahisi zaidi kupata kupitia kamera kuliko smartphone. Kwa hiyo vyote kama nataka kutengeneza a professional looking video uweze kucontrol 3 point of exposure basi chagua kamera kuliko kununua smartphone kwa ajili ya kutengeneza content. Yes. Yes. Ah uh, hiyo ni pointi ya ngapi? Ya tano. Pointi ya sita na ya mwisho ni swala la price. <laughs> Nimeweka consideration ya mwisho lakini ni muhimu sana pia kuweza kuiangalia ndio maana tutarudi kwenye swala la kwamba you, labda uchague kile kitu ambacho wewe unaweza kukiafford au kukitumia kwa wakati huu. Kwa kama na kamera ambayo unayo ya simu unaweza kaamua kuanza kuitumia lakini angalia ni nini unataka kufanya. Lakini tukija kwenye swala la price hasa kwa Tanzania. Uh, kamera za smartphone au zinazotumika kwenye simu uh, ka- ili upate kamera ambayo ina ubora mzuri ni kwamba inabidi invest kiwango kisichopungua labda milioni moja laki mbili na kuendelea ili upate professional video si toko pamoja yes. lakini tofauti kabisa na kamera tena nazungumzia kwa budget zetu na kwa nchi ya Tanzania ni kwamba kupata kamera nzuri ambayo ina uwezo kufanya upate video ambayo ni cinematic ambayo ina quality nzuri ambayo ina viwango vizuri haikugalimu zaidi ya laki sita na nusu. Kwa hiyo unaweza kuwa na laki sita na nusu tu ukapata kamera ambayo ni nzuri, ukapata na light, labda ukapata na audio device kwa maana ya microphone ndio ukafika kiwango kile cha nini? Cha cha, cha mtu aliyonunua smartphone labda ni Samsung S22, labda S21, Ultra na vitu vingine kama hivi. Kwa hiyo unaweza kuona tofauti. Kwa hiyo kwenye price pia mimi nilivyofuatilia na kuona ni bora uchague kununua kamera purposeful kwa ajili ya content kuliko kuinvest kwenye smartphone otherwise uwe tayari unayo smartphone huna budget na huna option basi unaweza kuanza kutumia smartphone yako lakini kwa vivyote vile smartphone itakuwa beated kwa vivyote vile kwenye swala la nini la price kwa maana yes. itakuwa bora ununue au utumie kamera yako au ununue kamera kuliko kungangania kutumia simu eh mbali na kwamba kwenye factors zingine kama hizo unaweza kawa ime win kwa hiyo hebu niambie uh, kwa kumbukumbu zako ni nani amewini hapo kati ya kamera na uh, na smartphone. Ya yeah, mimi hapo unaona leo wini ni kamera kwa sababu kamera, yes. yes. Uh-huh. Kamera kwa sababu yes. ni na vitu vingi. Kwa sababu kwenye vitu vingi unaweza kukosa kwenye simu kwenye kamera ukavipata lakini sijaona umetaja kitu ambacho kinaweza kukosekana kwenye kwenye kamera afu kwenye simu kikawepo. Yes, uh, kwa hiyo yes kama nilivyosema na bahati nzuri zaidi sisi pia ni watu ambao tumekuwa tukiliangalia hilo kwa muda mrefu kwa sababu watu wengi wamekuwa kiulizi na by the way labda tutafikiria kuja na kozi ya kufundisha watu namna ya kutumia hizi simu kutengeneza content kwa sababu pia uh, ni moja ya kitu ambacho pia uh, watu wengi wanahitaji kukifahamu na kujifunza although tuna kozi ya namna ya kutumia kamera aina yoyote ile kutengeneza content kupitia website yetu ya Joel Media Education kuna kozi ambayo inaitwa Ultimate Film Making Course ambayo ina content nyingi sana zinazoweza kusaidia wewe kujua ni kamera gani ununue namna ya kufanya setting ununue lens gani kufanya composition ya scene kufanya settings za audio lighting kushuti kuedit mpaka kufanya distribution ya ile content kwa hiyo link hiyo katika description unaweza kaicheck au tuweze kujifunza zaidi kuhusiana na kozi hiyo ah uh, onesmo yes <coughs> kiufupi tu ni kwamba una uwezo tukapigwa mawe kwa sababu <laughs> yes. watu wengi wanatumia smartphone kwa wengi watatetea kuhusiana na kwamba No wewe unasemaje kwamba simu sio nzuri. Na mimi sijasema sehemu yoyote kwamba huwezi kutengeneza content kwa, kwa smartphone. Wapo wengi wanaotengeneza content lakini 
ile muonekano wa content zao unaweza kuona tu namna ulivyo tofauti na content ambazo zinatumika kwenye kamera. Watu yes. wengi wanaoni rich wanaambia unatengenezaje content zao unatumia kamera gani? Lakini it's not about camera. Ni ujuzi ulionao wewe kwenye kuioperate hiyo kamera. Ni ujuzi ulionao wewe kwenye kuitumia hiyo smartphone yako kuweza kutengeneza content. Kwa hiyo watu wawekeze zaidi kujifunza na kuongeza maarifa kwenye device walizonazo ili watu wakipata device nyingine ambayo ni advanced wawe na maarifa makubwa ya kuitawala na kutengeneza content nzuri zaidi. Basi mtazamaji bila shaka umeweza kujifunza na unaweza kuacha maoni yako katika sehemu ya comment. Wewe una mtazamo gani kuhusiana na mada ya siku ya leo na una nini cha kuongeza kuhusiana na iki ambacho tumeweza kukufundisha siku ya leo kuhusiana na aidha uchague smartphone au kamera. Unaweza kaniambia katika sehemu ya comment wewe machaguo yako ni yapi? Ni aina gani ya content unataka kufanya na kama utahitaji ushauri zaidi hebu tuambie kwenye comment tunataka tukushauri nini zaidi. Usiache kusubscribe na kubonyeza alama kengele ili kila tunapo upload content zingine huu unapewa taarifa na kuja kujifunza. Jina langu naitwa Joel. Nilikuwa na Onesmo. See you next time.